Đây là phần 2 của chương trình luật di trú và nhập tịch luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn và thưa quý vị tối nay là ngày mùng 3 tây tháng 2 năm 2014 và chương trình đang trực tiếp gửi tới quý vị cho tới 9 giờ tối chiều tối nay. Chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai từ 8 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV, 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng qua đài truyền hình Việt Face. À, trước khi rời khỏi phần đầu của chương trình thì cô Trang tại thành phố Houston có gọi vào hỏi một câu hỏi liên quan tới cháu gái của cô hiện tại bây giờ là 3 tuổi đang sống chung với ba má của cô ta à, đây là con của người anh hoặc người em của cô ta nhưng mà ba má cháu đã được đi ly, ly dị rồi cho nên cái câu hỏi của Trang là có cách nào để cho Trang và chồng của cô ta có thể nhìn nhận cháu là con nuôi hoặc con một cô hay không thì cái câu trả lời cho Trang là à, đầu tiên à, trong cái vấn đề mặt luật di trú nếu mà có bảo lãnh á thì cái quan hệ bảo lãnh nó là vấn đề hồ sơ diện vợ chồng, anh chị em, cha mẹ, con cái thôi. Chứ nó không có cái hồ sơ, cái trường hợp mà à, cô bảo lãnh cho cháu hoặc là gì bảo lãnh cho cháu. À, cho nên nếu mà Trang làm hồ sơ cho anh của Trang, nếu mà Trang có quốc tịch sau này làm hồ sơ bảo lãnh cho anh của Trang thì cháu nó dưới 21 tuổi có quyền ăn theo. Nhưng mà nếu mà cháu nó là đứa con, một côi hoặc là con nuôi, thì Trang có thể bảo lãnh cho cháu nó Hoặc là chồng của Trang có thể bảo lãnh cho cháu nó Đầu tiên ba má cháu nó còn sống cho dù ly dị Thì không phải là con mồ côi Con nuôi nó khác với con mồ côi Và con nuôi đó thì nó hơi phức tạp và hơi khó khăn Con nuôi đó thì đầu tiên cái thủ tục trên cái mặt luật Việt Nam Phải nhìn nhận cháu là con nuôi qua cái sở tư pháp đàng hoàng Thì hiện tại bây giờ đó thì cái đó rất là khó khăn Tại vì Bộ Ngoại giao đang ngưng cái thủ tục con nuôi và con mồ côi bên Việt Nam. Cho nên cái đó đang gặp ở cản trở. Cho dù Trang về Việt Nam nhìn nhận cháu là con nuôi, thì Trang phải sống chung với cháu hoặc là cháu sống chung với Trang 2 năm trở lên. Rồi sau đó với có quyền bảo lãnh cho cháu giống như con ruột của mình. Cho nên con nuôi nó khác cái con một đứa con mồ côi là trường hợp đầu tiên là như thế này. Là cái... Sau khi nhìn nhận là con nuôi của mình, cháu nó phải sống chung với ba mẹ nuôi 2 năm, rồi lúc đó mới có quyền bảo lãnh cho cháu nó. Còn nếu mà cháu là con mồ côi, thì không có cái điều kiện phải sống chung với mình 2 năm. Cho nên trong cái trường hợp này, nếu mà Trang không có cơ hội về Việt Nam sống chung với cháu, thì cái thực tế làm con nuôi nó cũng rất là khó hoặc là không có được cho Trang. À, cảm ơn cô Trang, thành phố Houston. Và bây giờ xin mời quý vị tiếp tục gọi vào đường dây điện thoại. Số điện thoại là 713-469-9000. Đó là 713-469-9000. Và bây giờ cho Tuấn xin mời đường dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Alo? Dạ vâng, mời cô ạ. À, dạ, lực sư Tuấn ạ. À, em tên là Thúy ở thành phố uh, Dallas. Dạ vâng. Em có mà... hai câu hỏi. Dạ vâng, dạ. mời cô. Em có hai câu hỏi để hỏi lực sư Tuấn là như thế này là à, em thì có quốc tịch Mỹ thì à, hai ba mẹ em có đi qua đây du lịch à, về khoảng à, tháng tư thì tháng năm em làm bầu sự hồ sơ để bảo lãnh hai ông hai ông bà già ở lại à, đây thì hồ sơ nó ập lưu là tháng năm thì khoảng tháng à, tháng năm thì khoảng tháng à, 8 thì à, ngay chỗ sở di trú có gửi một cái cái đơn á cái 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 thơ á là nói là cái trường hợp cũng như là giấy tờ bây giờ nó nhiều quá cái hồ sơ có thể bị kéo dài một chút chút cho thể nếu mà bây giờ phải đợi trong vòng 6 tháng mà giờ cái hồ sơ của ông bà già của em á có thể là không có miễn phỏng vấn cho nên là phải đợi trong vòng 6 tháng mà hôm nay là là tháng 2 đây là 6 tháng rồi mà cũng chưa có nghe cái gì từ sở di trú thì không biết là cái hình như thế nào cho nên là thắc mắc có hỏi luật sư Tấn là giải thích giùm em cái trường hợp của ba mẹ em như thế như vậy đó. Dạ vâng, Thúy cho Tuấn hỏi vài câu rồi sau đó Tuấn trả lời cho cô Thúy ở thành phố Dallas. À, dạ. Đầu tiên cô tự làm hồ sơ phải không ạ? À, không, anh cũng có nhờ một okay, cái, cái... Không, cái đó dạ. là không phải. Ok. Cái câu 
hỏi kế tiếp cho Tuấn hỏi đó là khi làm hồ sơ nộp một bộ hồ sơ bảo lãnh và một bộ hồ sơ xin thẻ xanh cho mỗi đầu người đúng không ạ? Dạ. Dạ vâng. Cô nói với tôi là à, nộp vào tháng 5 rồi ông bà đã đi lăng tay chưa vậy? Dạ đi lăng tay hết rồi. Dạ vâng. Rồi ông bà đã nhận được cái thẻ đi làm hoặc là cái thẻ thông hành hay không? Dạ, tại vì cái bộ hồ sơ đó, đó là ba mẹ em đó là đã lớn tuổi cho nên không có xin không có xin cái giấy tờ để xin giấy để đi xin đi làm ở đây. Cho nên Hoặc là cái thẻ thông hành cũng không xin luôn. Okay. Dạ, dạ, cũng không xin luôn. Dạ vâng, và cô có check cái 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 hồ sơ trong cái website của sở di trú không? Dạ, dạ không. Ok. Ok, bây giờ Tuấn trả, trả lời cho cô Thúy. Rất là cảm ơn cô Thúy ha. <cười> à, khi mà người 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 ba mẹ của đứa con và đứa con có quốc tịch ở đây trên 21 tuổi giống như Thúy và ba mẹ của Thúy đi du lịch qua bên này thì ở lại luôn thì người ta có quyền được cái hồ sơ bảo lãnh của đứa con gái là Thúy và có quyền xin thủ tục thẻ xanh ở đây luôn. Cho nên... Cái câu đầu tiên là có quyền ở lại và có quyền hợp thức hóa ở đây. Nhưng mà khi Thúy làm, mỗi một người là một bộ hồ sơ bảo lãnh và mỗi người là một bộ hồ sơ thẻ xanh đi cùng với cái hồ sơ bảo lãnh. Cho dù ba má lớn tuổi, lúc nào cũng nên xin cái thẻ đi làm và cái thẻ thông hành nếu mà đủ điều kiện. Lý do tại sao? Tại đầu tiên là cái 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 nó không có tốn kém gì khi mà làm với cái thủ tục thẻ xanh thì nó cái sự không có sự tốn kém cái đó đầu tiên cái thứ nhì nữa đó là nhiều khi cái hồ sơ nó giải quyết chậm giống như hồ sơ của ba má thì trong cái thời gian đợi chờ giải quyết cái hồ sơ đó thì ba má ít nhất có thể có cái thẻ đi làm cho dù không đi làm hoặc cái thẻ thông hành nếu mà cần thiết đi về Việt Nam rồi quay lại đây cho nên cái đó nó quan trọng chứ đừng có nghĩ là lớn tuổi không đi làm hoặc là hồ sơ này mình hoàn toàn mình căn cứ vào cái này sẽ được chấp thuận cho nên lúc nào cũng nên xin cái thẻ đi làm và xin cái thẻ thông hành nếu mà đủ tư chuẩn đó nếu mà cô không có xin thì bây giờ xin thì lại tốn kém nhưng mà không có thể không nhất thiết cần xin bây giờ nhưng mà cái hồ sơ của bảo lãnh cho ba má đó thì nó là một bộ hồ sơ bảo lãnh và một bộ xin thẻ xanh cho mỗi một người nộp vào cái trung tâm của sở y chú chờ sở y chú lăng tay rồi sau đó sở y chú sẽ quyết định một trong hai một là phỏng vấn thì trong cái trường hợp của cô Thúy thì người ta cho biết là có thể không phỏng vấn rồi. Cho nên hai là người ta miễn phỏng vấn, nghĩa là ta sẽ từ từ người ta gửi giấy chấp thuận và gửi thẻ xanh về luôn. Khi mà người ta miễn phỏng vấn á, thì nó đi chậm hơn là cái trường hợp phỏng vấn. Cho nên thường thường nếu mà miễn phỏng vấn, cái hồ sơ người ta giải quyết từ 6 tháng cho tới 12 tháng. đó Cho nên nếu mà hồ sơ nộp tháng 5 thì nó vẫn làm trong cái thời gian đang chờ nó giải quyết. Cho nên mình không biết là làm có đúng hay không nhưng mà lúc nào cô Thúy cũng có thể check cái hồ sơ của ba má cô trong cái website của sở hữu chú đó là uscis.gov uscis.gov thì nó có cái icon để check cái status cho cái hồ sơ của ba má thì cô check cái gì? Cô check cái Y130 receipt của mẹ và ba và cái hồ sơ Y485 receipt của mẹ và ba để xem cái hồ sơ nó biến chuyển như thế nào và giống như đầu đầu cái câu trả lời cho một cái quý vị tôi nói rằng nhớ rằng đây là một cái chương trình để giúp cho quý vị tìm hiểu thêm thôi nhưng mà lúc nào cũng nên trực tiếp với cái người mà hoặc là cái người luật sư đang giúp cho thúy cho nên nếu mà cần thiết trở lại nói chuyện với người ta nhưng mà thường thường nếu mà không phỏng vấn hồ sơ giải quyết từ 6 cho tới 12 tháng cảm ơn cô thúy ở Dallas và bây giờ cho tuấn xin mời dây kế tiếp ạ dạ xin mời lên tiếng nè ngưng dùm em chút gần tới em rồi dạ vâng mời cô ạ dạ cao trên Chào luật sư Tuấn, tôi là Tinh My, à, tôi ở Arlington, đó. Dạ, vâng. à, tôi có bảo lãnh cho con tôi um, tháng 6, 2003, bây giờ tôi đã đóng tiền visa, làm uh, bảo trợ tài chánh, rồi lý lịch tư pháp thứ hai rồi, bây giờ bao giờ con tôi mới được phỏng vấn? Dạ vâng, đây uh, cô My, cháu nó đã có, có, có chồng rồi phải không, hoặc là có lập gia đình rồi phải không ạ? Dạ. Dạ vâng, có đứa cháu nội hoặc cháu ngoại đã 21 hoặc sắp sửa 21 chứ cô? Dạ chưa Dạ vâng à, Cô nói với tôi là hồ sơ thứ tư là tháng 6 của năm 2003 Phải không cô ạ? Dạ Dạ vâng Ngoài cái câu hỏi này cô My còn câu hỏi gì khác cho tôi không? Dạ không Dạ vâng cảm ơn cô rất là nhiều 
Yeah. Đây là cái câu hỏi liên quan tới cái hồ sơ bảo lãnh ưu tiên 3 là mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con đã lập gia đình. Cô làm cái hồ sơ tháng 6 của năm 2003. Nếu mà hồ sơ hoàn tất hết rồi và nếu mà có cái danh sách phỏng vấn thì hiện tại bây giờ cái lãnh sự quán có quyền phỏng vấn cho những hồ sơ trước ngày 15 tây tháng 5 năm 2003, trước ngày 15 tây tháng 5 năm 2003. Hồ sơ của cô là tháng 6 của năm 2003, chưa có quyền phỏng vấn nha. Mà nếu mà hồ sơ của cô đã hoàn tất với trung tâm visa rồi, à, thì bây giờ chờ cái ngày phỏng vấn và cái thứ tự visa, thì Tuấn nghĩ có thể từ đây cho tới tháng 10 nó kêu đi phỏng vấn mà thôi. Rất là cảm ơn cô My ở thành phố Arlington. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Ừ, dạ vâng, mời cô lên tiếng ạ. Cho Tuấn biết tên và gọi từ đâu đi ạ. À, dạ em gọi từ uh, thành phố hết ạ dạ xin lỗi thành phố nào cô ok à, cô đang nói chuyện à, trực tiếp với tuấn qua điện thoại nha chứ không phải qua tv nha cho nên vằn nhỏ cái tv xuống và nói chuyện với tuấn trực tiếp qua điện thoại cho tuấn biết tên gọi của cô và gọi từ thành phố nào đi ạ dạ hello em gọi từ uh, thành phố hết à từ bang thành nào vậy hết. cô dạ từ bang cách sát Dạ vâng. Thưa cô, cô tên gì vậy cô? Dạ. Tên gọi cô là tên gì vậy cô? Dạ, thưa, thưa, thưa luật sư Tuấn, em là Thanh. Dạ vâng. Em muốn hỏi là, dạ em chưa có quốc tịch, em muốn bảo lãnh, em mới có thể thăm thôi. Em qua được 3 năm rồi em muốn bảo lãnh cho con, cho em ruột em thì em có làm được không anh? À, cô Thanh ạ, à, à, bảo lãnh cho anh chị em phải có quốc tịch với có quyền bảo lãnh cô. Cho nên nếu mà cô chưa có quốc tịch thì cô chưa có quyền nộp hồ sơ bảo lãnh cô. À, thưa cô than cô qua đây theo diện vợ chồng hay theo diện nào vậy cô? Ok, cô than nếu mà cô đi, nếu mà cô đang có chồng và chồng cô có quốc tịch đó, và nếu mà cô đã có thể săn 3 năm đó, và vẫn sống chung với chồng của cô thì cô có quyền nộp đơn xin quốc tịch theo diện vợ chồng 3 năm. Thì sau khi cô có quốc tịch cô có quyền bảo lãnh cho đứa em của cô nhưng mà Hồ Sơn, chị em bây giờ nó cũng trên 12 năm cô cô Thanh ạ. À. Rất là cảm ơn cô. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. À. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. À. Hello. Dạ vâng. Cho Tuấn biết tên và gọi Hello. từ đâu đi ạ. À. Dạ, xin mời ạ. À. Hello. Dạ vâng, dạ, xin mời ạ. À. Dạ vâng. Tôi xin lỗi cô tên gì vậy cô? Dạ vâng. À, thưa luật sư, luật sư cho hỏi tôi tên băng. Dạ vâng. Mời cô trình bày đi cô ạ. Ok. Thưa quý vị, à, thưa quý vị khi quý gọi, quý vị gọi vào được cho chương trình nó vặn nó làm ơn vặn nhỏ cái tivi xuống và nói chuyện bình thường qua đường dây điện thoại thôi. À, xin lỗi cô Văn gọi lại sau đi cô ạ. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ, xin mời lên tiếng đi ạ. Hello. Dạ vâng, xin mời ông ạ. À, tôi là chịu ở Đà Lạt, tôi qua đây được 3 tháng mấy mà không biết cách mà để đóng cái tiền thẻ xanh đó. Dạ vâng. Mà bên cái hồ sơ tôi không có nhận được cái, cái gì của bên tòa đại sứ Việt Nam, anh chỉ dùng cái khách mình vô mình đóng hồ sơ. Dạ vâng. Anh chịu ở Đà Lạt, anh hoa, xin lỗi, anh qua đi theo diện gì vậy? Dạ con nó lãnh qua. Dạ vâng, xin lỗi, ông qua theo diện con bảo lãnh qua. À, dạ. Ông chưa có đóng 165 đồng phải không ạ? Dạ dạ đúng. Dạ vâng. À, qua đây được bao lâu rồi ông chịu 3 tháng rồi phải không ạ? 3 tháng ạ. Dạ vâng. Cảm ơn ông Triệu rất là nhiều và cho Tuấn nói chuyện sơ qua cái tình trạng của chú Triệu mà thôi. À, thưa chú Triệu, à, chú hỏi về cái vấn đề mà thủ tục đóng tiền 165 đồng để cho cái sở di chú gửi cái thẻ xanh về cho chú. Đó, à, thưa quý vị. Kể từ ngày mùng 1 tây tháng 2 năm 2013 là đã đúng hơn một năm rồi. Bất cứ người nào định cư vào nước Hoa Kỳ ngoài cái hồ sơ con mồ côi thì phải đóng 165 đồng để cho cái thẻ xanh nó gửi về cho nhà bên nước Hoa Kỳ. Đó. Tốt nhất nên đóng cái tiền 165 đồng trước khi nhập vào nước Hoa Kỳ và tốt nhất đóng cái tiền đó trong nước Hoa Kỳ chứ không phải ngoài nước. Đó. Để cho làm gì? Để cho cái thẻ xanh của quý vị khỏi bị chậm trễ gửi vào về nhà quý vị khi vào nhập cư vào nước Hoa Kỳ.
thì cái cách đóng á, thì Tuấn đã nói nhiều trong cái chương trình cách đây hơn một năm rồi. Thì cái đó là trong cái website của Sở Y Chú, đó là USCIS.gov, USCIS.gov. Trong cái chương trình cách đây hơn một năm á, là Tuấn có đi vào rất là nhiều chi tiết cái cách như đóng như thế nào, phải có credit card, phải có cái chi tiết của cái visa và cái số thẻ xanh trong cái visa rồi đóng cái 165 đồng trong cái website rồi sau đó, đó thì hy vọng cái thẻ xanh nó sẽ gửi về nếu mà chú muốn và tất cả quý vị muốn đó, trở lại cái chương trình đó trong cái website của YouTube cứ đi vào YouTube và tìm cái uh, uh, luật sư Nguyễn Đại Hy Tuấn và coi trong cái chương trình là uh, Ella System Ella System 165 đồng thì nó sẽ có cái chi tiết có những cái video đó để hướng dẫn cho mình hoặc là cho con của chú cái cách đóng 165 đồng. Cảm ơn chú Triệu rất là nhiều ở thành phố Dallas. Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ xin mời lên tiếng đi ạ. À, bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ. Dạ xin mời lên tiếng đi ạ. À. Dạ vâng xin mời ạ. Xin mời lên tiếng đi ạ. À. Dạ vâng mời cô. Dạ vâng mời cô ạ. Dạ. Dạ, tôi tên là Mai và tôi muốn hỏi cái thủ tục mà xin con nuôi ở Việt Nam nếu mà người đã về hưu thì có xin được hay không ạ? Dạ vâng. Cô Mai ở thành phố nào vậy cô? À, dạ thưa ở Houston ạ. Dạ vâng. Cháu nó ở Việt Nam hả cô? À, dạ thưa ở Việt Nam. Cháu năm nay bao nhiêu tuổi cô? À, dạ tôi nghĩ là nếu về thì chắc là đến cô nhi viện xin thôi chứ tôi cũng chẳng biết là là thế Được. nào ạ. À? Cho nên sẽ xin cháu còn rất là nhỏ phải không? À, dạ vâng, tôi nghĩ thế. Dạ vâng. Thưa cô Mai, à, đây nếu mà cô xin từ mộ, từ trại mồ côi đó, thì cô vâng. xin theo cái diện không phải là con nuôi mà con mồ côi. Trên cái mặt luật di chú con nuôi nó khác với con mồ côi nó khác. Thưa cô Mai, hiện tại bây giờ cái bộ ngoại giao không có tiến hành hồ sơ con mồ côi ở bên Việt Nam. À, Bộ Ngoại giao của nước Hoa Kỳ đã ngưng cái chương trình con mồ côi cách đây khoảng 3 cho tới 4 năm rồi. Đó, cái lý do người ta ngưng là tại vì người ta yêu cầu nước Việt Nam thay đổi lại cái mặt luật và tham dự vào cái hiệp ước của cái hay Convention liên quan về vấn đề à, trẻ em mồ côi. Thì nước Việt Nam đã tham dự và đã có cái luật ra thay đổi về cái đó rồi. Nhưng mà hiện tại bây giờ ở bên À, Bộ Ngoại giao mình nói chính xác hơn là Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn và Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Hà Nội đang thử vài hồ sơ con mồ côi mà thôi nhưng mà chưa có chính thức tuyên bố là sẽ nhận hồ sơ con mồ côi ở bên Việt Nam. Cái đó mình đang chờ cái Bộ Ngoại giao nước Hoa Kỳ tiến hành. Nhưng mà nếu mà khi Bộ Ngoại giao nước Hoa Kỳ cho phép tiến hành á, thì cái vấn đề mình về hưu hoặc là vấn đề mình không có thu nhập không phải là cái vấn đề cấm mình không được xin cháu hoặc là con ở trại mồ côi. Đó là một cái vấn đề khi cái người social worker là cái người làm việc cho xã hội sẽ viết cái home study thì người ta sẽ căn cứ vào cái đời sống của cô, cái thu nhập của cô hoặc là cái phương cách gì để cô có thể nuôi cháu thì không nhất thiết thì cô... À, không nhất thiết là cái vấn đề về hưu mà nó cấm đâu Thì nó coi hết tất cả cái tình trạng Cái source of income Thì lúc đó người ta mới có cái đề nghị Để xin cho cho phép xin hay là không cho phép xin Cháu mồ côi Rất là cảm ơn cô Mai ở thành phố Houston Và bây giờ cho Tuấn xin mời dây kế tiếp ạ Dạ xin mời lên tiếng đi ạ Hello Dạ vâng mời cô ạ à, Tôi tên là Kim Ở thành phố Dallas Tôi, tôi hỏi lực sư Tuấn là Bây giờ là uh, muốn thi vua cho quốc tịch mình phải nộp cho tiền đơn là bao nhiêu với lại bao lâu mới nộp đơn, bao lâu mới đi thi quốc tịch. Dạ vâng. Thưa cô Kim, cái này cô hỏi cho cô hay là cho ai ạ à, cô? Cho ông uh, ông, 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 ông ngoại của à, ba của tôi ạ. À. Dạ vâng, ông ngoại năm nay bao nhiêu tuổi và ở đây được bao lâu rồi cô? Dạ, uh, được, năm, uh, được 5 năm mà... Dạ. Đi, đi xin giấy bác sĩ là bị lãng trí nhớ cho bác sĩ cho rồi bây giờ chuẩn bị nhập đơn xin quyết tịch bằng tiếng Việt. Dạ vâng. À, rất là cảm ơn cô Kim ở thành phố Dallas và Tuấn sẽ trình bày cho cô. À, 
hồ sơ quốc tịch đó, thì uh, hiện tại bây giờ cái lệ phí là 595 đồng và cái tiền lăng tay là 85 đồng tổng cộng là 680 đồng cô Kim ạ à. cho nên nếu mà cô xin quốc tịch cho ba của cô là cái tiền trả cho sở di trú là 680 đồng ba của cô mới có ở đây 5 năm thôi cho nên ông ta một là phải thi tiếng Anh hai là nếu mà ông ta có cái bệnh hoạn cản trở về trí tâm trí tuệ đó thì ông ta có thể xin miễn thi đó thì nếu mà sở hữu chú ở Dallas hoặc là Irvin chấp nhận cái miễn thi đó thì nhân viên đó sẽ phỏng vấn sẽ phỏng vấn cô hoặc là đứa con của ông ta à, khi mà Tuấn thấy cái tình trạng xin miễn thi tại mất trí nhớ hoặc là về tâm thần thì Tuấn chỉ có nhắc nhở này thôi là phải cẩn thận một tí tại vì khi mà mình xin miễn thi tại mất trí nhớ đó thì nó rất là quan trọng là mình có đầy đủ giấy tờ về bác sĩ, về y tế để xác nhận cái tình trạng đó chứ không phải là uh, cách đây 5 năm đi khi khám sức khỏe nhà thương trở sải hoặc là khám với bác sĩ để xin có thẻ xanh mà bình thường mà tự nhiên cái bây giờ phát triển ra mất trí nhớ cho nên cẩn thận cái đó là phải sâu cho sở chú phải trình bày cho sở chú cái bệnh hoạn này nó từ từ nó phát triển cho tới cái mức độ người ta không còn cái trí nhớ nữa Chứ nếu mà chỉ có cái bác sĩ trong thời gian ngắn ngủi này thôi Thì chưa chắc cái nhân viên của sở chú tin rằng là ông ta thật sự bị bệnh đó. Cho nên coi chừng về vấn đề đó Rất là cảm ơn cô Kim ở thành phố Dallas Và thưa quý vị tới đây cũng hết thì giờ cho chương trình tối nay Và tối nay là ngày mùng 3 tây tháng 2 năm 2014 Và chương trình này sẽ được chiếu lại vào sáng ngày mai Từ 8 giờ cho tới 9 giờ sáng qua đài truyền hình Việt TV 10 giờ sáng cho tới 11 giờ sáng của đài truyền hình Việt Face và chương trình này và tất cả những cái chương trình trước đây đều có trong YouTube. Nếu quý vị vào YouTube search luật sư Nguyễn Đại Hi Tuấn thì nó sẽ có tất cả những cái chương trình trước đây luôn. Gồm có cái chương trình cho bác Triệu liên quan tới cái vấn đề cái phương cách để đóng tiền 165 đồng mà bác gọi vào cho chương trình tối nay. Thưa quý vị, đầu năm cho Tuấn xin chúc quý vị và gia đình của vị nhiều bình an trong cái vấn đề công ăn việc làm và đời sống của vị và cái sức khỏe rất là dồi dào cho quý vị và cho quý vị sớm và được đoàn tụ với gia đình của vị và tới đây xin chấm dứt chương trình và xin chân thành cảm ơn quý vị và xin tạm hẹn quý vị vào mỗi chiều tối ngày thứ hai từ lúc 8 giờ cho tới 9 giờ và xin kính chào. <cười>